ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നും നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ ചില വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് ഷോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കേറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തെല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വർക്കായിരുന്നു അതായത് കേറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പാചകത്തിന് സഹായിക്കാനൊന്നും മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് പേർക്ക് വരെയുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നൂറ് പേർക്കൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പച്ചക്കറി അരിയണം പിന്നെന്താ ഉള്ളി അരിയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളന്ന് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെയൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും റോട്ടറിയിൽ ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലെ മൺഡേസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിന്നർ മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉള്ള ഡിന്നർ മീറ്റിംഗ്സിൻ്റെയും ഡിന്നറിൻ്റെ കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ എനിക്കാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കക്കാരിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്ലി എൻ്റെ മകനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കേറ്ററിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി എനിക്കൊരു ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴിനകത്ത് ആ സമയം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് പേർക്കുള്ള വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതായത് വെജ് പുലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പോ ആണ് ഒരു സൂപ്പ് ഒരു വെജ് ഐറ്റം ഒരു കുറുമയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോവോ പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ആ സമയത്ത് പച്ചക്കറി അരിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നൂറ് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പാടല്ലേ എന്തായാലും ഇത്ര അരിയുണ്ടേ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നു അത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പച്ചക്കറി അരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പർ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ ഒരു പക്ക ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ളത് ഇല്ല മറ്റേ ഇതിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോപ്പറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പല ഷേപ്പിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാമല്ലോ മറ്റത് ഡു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണ് തോന്നുന്നു അതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കി കറക്കിയാണ് അരിയേണ്ടത് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ അരി അതിന് അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ അത് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് വരും ആ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കൈ വെച്ച് അല്ലാണ്ട് ക്യാരറ്റ് ബീൻസൊക്കെ അരിയും ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഒക്കെ കേറ്ററിംഗ് ആൾക്കാർ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെഡിങ് റിസപ്ഷന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബേർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും ബുഫേയിൽ അതിൽ ഒന്ന് റൈസ് ആയിരിക്കും റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുലാവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലര
മല്ലിയില പുതിന എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചല്ലോ പിന്നെ തൊണ്ടൻ മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് തൊണ്ടൻ മുളക് ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം കയറത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ മുളകാണ് സാമ്പാർ മുളകെന്നും പറയും ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഈ ടൈപ്പ് മുളക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പാർ ചില്ലീസ് ഇത് ചിലരൊക്കെ ചേർക്കും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൽ പിന്നെ പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് ഈ അരിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ ഇടാം രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇനി ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാര്യം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അരി നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മാൻ ക്ലാസ്സിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ കുതിർത്തിട്ട് ചേർത്താലും നല്ലതാണ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് വേകാനും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ക്ലാസ്സിക് കഴിവേത് കഴിവ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സമയം കൊണ്ട് ഇത് അത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ കിടക്കട്ടെ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത്ര മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരി അവിടെ ഉണ്ട് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ അരിയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പുലാവിൻ്റെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കോണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ബീൻസ് എടുക്കുക അത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു എത്ര പറയാ ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്കും ഒരു അരക്കപ്പ് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് ആകാം പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ശരിച്ച് വെട്ടുക വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളച്ചുടങ്ങി അരിയിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പട്ട പത്തയുടെ പീസ് അതേ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് പട്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടാം പിന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്ക ഏലക്കയുടെ പീസ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഫുൾ സ്പൈസസ് ഇതാണ് ആദ്യം ചെറിയ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വയനയിൽ ഇടണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടണം അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം രമ്പേല അപ്പം എന്താണ് ഈ രമ്പേല ഇതാണ് രമ്പേല കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇടല്ല ചിലരുടെയൊക്കെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രമ്പേല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുക്കാം രമ്പേലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് ഭയങ്കര മണം ഒരു പ്രത്യേക മണമുള്ള ഇലയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിട്ടേക്ക് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഈ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്നൊരു കാര്യമാണ് രമ്പേല അതും കൂടി കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമാകുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടണം വയണയില ബേ ലീഫ് ഇടണം ബേ ലീഫ് വയണയില അപ്പോൾ ഇതൊരു തിള വന്ന് ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കിടക്കട്ടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വയണയിലും കൂടി ഇടാനുണ്ട് ബേ ലീഫ് അതും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അരി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അരപ്പരുവം ആകാറാകുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് കാര്യം രണ്ട് രണ്ട് വേഗാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് വേഗട്ടെ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേ ലീഫായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയണയില ഇതും ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കിറ്ററിങ് സ്റ്റൈൽ വെജ് പുലാവ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കണ്ണ് വേണം കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കാര്യം ഇത് അരിയുടെ പാകം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അതെ തൊണ്ടൻ
ഇത് നെസസറി ചിലരിടും ചിലരിടില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഇടും ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടും മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം ഇത് നമ്മൾ ഒരുതാണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് കണ്ടല്ലോ ഹോൾ പെപ്പർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ടു അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി ഇനി ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു അരപ്പഴുവം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അരി പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ വേഗട്ടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മണം ഇൻഫ്യൂസ്ഡായിട്ട് വരണം കണ്ണാടിയിലൊക്കെ പോകെ അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഊറ്റി മാറ്റും ഇനി ഒരു നാരങ്ങയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് തേക്കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ആ കുരു മാറ്റിയിട്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിന് രണ്ട് പർപ്പസാണ് ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് ആ അരിയുടെ നിറം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുഴഞ്ഞു പോകാണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാതെ നല്ല ഒരു ആ ഒരു പാകത്തിന് കറക്റ്റ് അരി അരിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല ചോറായിട്ട് വരും എന്ന് നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ അരിയുടെ ബന്ധം എന്നുള്ള പാകം നോക്കാം ആ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഏതാണ്ട് വേകാറായി ഇനി അധികം സമയമില്ല ആ സമയം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് കുക്ക്ഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ആകാറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി വേണ്ടി വരും തെമ്പയിലൊക്കെ വാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതേ വലുതായി വെന്തിട്ട് നമ്മുടെ ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ നല്ല ഗുണ്ടുമണിയായിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അരിയാനുണ്ട് എന്താണ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിളും കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ അരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മൾ അടുപ്പിലൊരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അരി വെന്ത് കൊഴയാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അഴിച്ചിട്ടൂടെ വേകാനുണ്ട് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേ റൈസിൻ്റെ വേവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക അരക്കപ്പ് അര അരയും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ആകാം കാര്യം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അതുള്ളത് നല്ലതല്ലേ ടേസ്റ്റ് കൂടും ചില ആൾക്കാർ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസെൻസും കൂടി ചേർക്കും പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ എസെൻസ് ചേർക്കുന്ന പരിപാടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പൈനാപ്പിളിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് നോക്കി വേഗം നോക്കി വേഗം നോക്കി കുറേ ആയി നോക്കി കറക്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു ഊറ്റുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ കണ്ണുള്ള പാത്രമല്ലേ അതിലേക്ക് കോരിയിടാം ഊറ്റി മാറ്റുന്നു എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനം മാറ്റും അതായത് ഈ വായനയില രമ്പയില ഇത് രണ്ടും മാറ്റും നമ്മൾ ഇതേ പാത്രത്തിലാണ് പുലാവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാത്രം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദയാ അതിൻ്റെ ചൂട് പോകാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആ പാത്രം വെച്ച് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സവാള വറുത്ത് കോരണം നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സവാള അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് അത് അൻപത് ഗ്രാം അൻപത് ഗ്രാം വെച്ച് അതും വറുത്തെടുക്കണം ഇതാണ് വറുത്ത് കോരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില പുതിന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് കഴുകി വയ്ക്കാം ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി അപ്പം സവാള ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിന് അരിയണം വളരെ തിൻ തിൻ പീസസ് ആയിട്ടാണ് അരിയേണ്ടത് പാത്രം നല്ല ചൂടായ ഒരു മിനിറ്റ് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഉള്ളി വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ വറുത്ത് കോരുകയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിലും വറുത്ത് പോരാം പക്ഷെ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിലാണ് വറുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ഇത് വറുത്ത് വരുന്ന കഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണയായാലും മതി നെയ്യിൽ വറുത്താൽ കൂടുതൽ മണമൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ അങ്ങനെ ആയി വരുന്നു അതില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ അൻപത് ഗ്രാം അൻപത് ഗ്രാം ആയാലും മതി കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനൊരു മൂക്കലും കൂടി ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന അതേ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാൻ സവാള ഇടാം അപ്പോൾ സവാളയെ നല്ല കരുകരിപ്പായിട്ട് ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വറുത്ത് പോകും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏതാണ്ട് മുരിഞ്ഞ് മുരിയാറാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആയി കളർ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കളറും കിട്ടും അത് നല്ല കരുകരിപ്പായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി രുചിയുമായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും ഒരു നുള്ള് മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറി വരും പിന്നെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റണം കാര്യം ഇതിന്നൊരു മൂക്കലുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് അതേ കരിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നല്ല കരി എണ്ണയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുങ്ങി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ മല്ലിയല്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് മുറിച്ചിടുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇടാം കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ഇങ്ങനെ കരുതണം കൂടുതൽ മല്ലിയലയും കുറച്ച് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് പുതിനയില അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുതിനയുടെ ഇലയും ഞാനിങ്ങനെ ഇല മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണ്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി അതും ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജ് പുലാവിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അതേ പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്പോൾ നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂടൊന്നും പോയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു ആവി ഇപ്പോഴും പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ആവി പറക്കുന്ന തീ നല്ല കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയുടെ പകുതിയും പകുതി മല്ലിയിലയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ പീസസ് അല്ല നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് അടുപ്പ് ഞാനൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിം മതി അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക അത് എത്ര ചെറുതായിട്ട് വെച്ചാലും അത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളി ഇച്ചിരിയൂടെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഇട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റൈസിൻ്റെ ഒരു വൺ തേർഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർത്ത് ഇനി ഒരു ഒരു ഭാഗം കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാം നെയ്യ് ഒഴിക്കാം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ പീസസ് പുതിനയില പിന്നെ മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ലാവിഷായിട്ട് ചേർക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളി വറുത്തത് കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരുപ്പ് കുറച്ച് അലങ്കാരത്തിന് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി ചേർക്കും കണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന 
റൈസ് ബാക്കി ഫുൾ റൈസും അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ റൈസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ മൂന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ലെയർ കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് മല്ലിയല ഇരിക്കുന്നതും പുതിനയും കൂടി ചേർത്ത് ആ പീസസ് എല്ലാം ഒരൽപ്പം നെയ്യും കൂടി അവിടെ അവിടെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം താഴേക്ക് പൊയ്ക്കോളും അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കുക സീൽ ചെയ്യുക ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദം ഇടുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ആവി പോകാനുള്ളൊരു ചെറിയ ഹോളാണ് അവിടെ ഞാൻ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദം പ്രോസസ്സ് പോലെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ചൂട് മുകളിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവിയിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ദം പോലെ ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യല്ലേ യെസ് ആഹാ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ മണം നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കേട്ടോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആ ആവിയിലിരുന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് വരുന്നല്ലോ ആ നെയ്യെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉരുകി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വെജ് പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്താ മണമെന്ന് അറിയാമോ ഹാ നല്ല മണമാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം പൊണ്ടൻ മുളക് ഒരെണ്ണം ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വിളമ്പേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊരു പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നേ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരു അഞ്ചാറ് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറിയോ ചിക്കൻ മസാലയോ അങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാം അതല്ല വെജ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ പനീർ മസാല ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര ഈസിയാണെന്ന് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇത് പാർട്ടി സ്റ്റൈലാണ് കീറ്ററിംഗ് സ്റ്റൈൽ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കണം എന്നല്ലേ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേറ്ററിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ കേറ്ററേഴ്സും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിങ് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാലഡ് തൈരൊഴിച്ച സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ റീത്ത ഉള്ളി പച്ചമുളക് ടൊമാറ്റോ മല്ലിയില സലാഡ് വെള്ളരിക്ക് ഇട്ടിട്ട് തൈരൊഴിച്ചൊരു റീത്ത അതും നല്ല എരിവുള്ള ഒരു അച്ചാറും പപ്പടവും ധാരാളം മതിയാകും ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ്